चलिए आज स्टार्ट करेंगे हम देख सकते थ्री पॉइंट सिक्स कौन सा साइज थ्री पॉइंट सिक्स अब लगा दे पता पता लगा दे आपसे बढ़िया से हाँ बढ़िया से लगा दे बट ठीक है चलो स्टार्ट करेंगे हम लोग देख सकते हैं इसका नाम है नाम कुछ भी नहीं है इसका नाम इसका कुछ भी नहीं है थ्री पॉइंट सिक्स साइज है समझने की कोशिश करते हैं देखिए नाम की जरूरत नहीं पड़ेगी ये जो साइज है इसमें आपको जो वेरियबल्स आपको फाइंड करने होंगे वो आपको काफी बार आपको डिनोमिनेटर में देखने को मिलेंगे कहा देखने को मिलेंगे बोलो यार डिनोमिनेटर में देखने को मिलेंगे और डिनोमिनेटर के वेरियबल्स वेरियबल मैंने आपको भी सिखाया नहीं है तो अब सिखा देता हूँ यही आपकी थ्री पॉइंट सिक्स देखिए इन इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन को पहचानने का एक बहुत ही सिंपल तरीका है आपको क्या करना है आपको जो आपको दो ही क्वेश्चन दिए उन दोनों को ध्यान से देखो इसमें भी एक्स डिनोमिनेटर में है और इसमें भी एक्स डिनोमिनेटर में है आगे का जो नंबर है टू और थ्री इसको भूल जाओ इसमें भी वाई डिनोमिनेटर में है और इसमें भी वाई क्या है डिनोमिनेटर में है तो एक ऐसा काम करो कि ये डिनोमिनेटर से हटके न्यूमिनेटर में चले जाए तो थोड़ी देर के लिए मैं मान लेता हूं कि वन अपॉन एक्स तुम ए हो और वन अपॉन वाई तुम बी हो लेट ऐसा मानना है तो डिनोमिनेटर से उठ के आपके जो वेरिएबल है वो कहा चले जाएंगे न्यूमिनेटर सिर्फ वेरिएबल जाएंगे उसके आगे लगने वाले कॉन्स्टेंट वेल्यूज टू और थ्री नहीं जाएंगे चलिए स्टार्ट करते हैं तो जैसे ही मैं ये ये वेरिएबल इसको मैंने पूरे को पूरे को ए मान लिया तो इस सर्कल की जगह पे तो ए बन चुका है तो ये बन जाएगा ए अपॉन टू पूरा का पूरा सर्कल क्या बन चुका है बी तो ये बन जाएगा बी अपॉन थ्री और ये क्या बन जाएगा टू सही बात है सेम तरीके से आप इसी क्वेश्चन को भी सिंप्लीफाई कर देंगे ये वाली क्या बन जाएगी ए सेकेंड क्वेश्चन क्या बन जाएगी ध्यान देखना ए अपॉन थ्री और ये क्या बन जाएगी बी अपॉन टू थर्टीन अपॉन सिक्स बन गई अब क्या करेंगे हम लोग इनका एल्सियम लेंगे थ्री और टू का एल्सियम कितना आएगा सिक्स ये कितना आएगा थ्री ए प्लस टू बी इक्व टू टू जब मल्टीप्लाई होगा कितना बन जाएगा ट्वेल्व तो आपकी जो इक्वेशन होगी वो बहुत ही सिंपल तरीके से सॉल्व हो गई आपकी क्वेश्चन बन गई थ्री ए प्लस टू बी इक्व टू ट्वेल्व ये बन गई आपकी ये थी आपकी वन ये थी आपके टू इसका नाम आपको आप थ्री तो अब आपने वन को थ्री में कन्वर्ट कर दिया सेम तरीके से आप इसके एल्सियम लेंगे जब इसके एल्सियम लेंगे थ्री और टू का एल्सियम कितना आएगा सिक्स नीचे आएगा सिक्स इधर आएगा टू ए इधर आएगा थ्री बी और नीचे क्या आएगा थर्टीन अपॉन सिक्स कैंसिल हो जाएगा तो इसका एल्सियम कितना आएगा यहाँ से टू इक्वेशन क्या बन जाएगी टू ए प्लस थ्री बी इक्व थर्टीन इक्वेशन नंबर फोर बन जाएगी क्या अब आप यहाँ से ए और बी नहीं निकाल सकते बहुत इसी तरीके से ए और बी सॉल्व करने का ठीक है चलिए स्टार्ट करते हैं अब देखिए अब हमारे लिए इन इक्वेशन का कोई भी यूज नहीं है अब हमारे लिए किस किसी क्वेश्चन का कोई भी यूज नहीं है ना इसका कोई यूज है ना इसका कोई यूज है हमने मेन अपना काम कर दिया ठीक है अब देखो अब मन में डिसाइड करो हमें तो ये वैल्यू कैंसिल करना है मान लो मुझे बी कैंसिल करना है तो ये भी बनेगा सिक्स ये बनेगा सिक्स तो इसकी मल्टीप्लाई किससे थ्री से और इसकी मल्टीप्लाई किससे टू से बिल्कुल एलिमिनेशन मैथड जो मैंने आप लोगों को सिखाया है थ्री थ्री जा ये बन जाएगा नाइन ए प्लस थ्री टू जा सिक्स बी थ्री ट्वेल्व जा थर्टी सिक्स टू टू फोर टू थ्री सिक्स टू थर्टीन ट्वेंटी सिक्स माइनस 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 नाइन में से फोर गए फाइव ए कैंसिल आउट थर्टी सिक्स ट्वेंटी सिक्स टेन ए की वैल्यू कितनी आ गई टू सही बात है ए की वैल्यू टू आ गई अब जब आपके पास ए टू आ गया तो जो आपकी पहले वाली क्वेश्चन थी ये वाली सेवन थ्री और फोर इसने ए की वैल्यू टू पुट कर दी नीचे वाले पुट कर ज्यादा इजी है इसने ए की वैल्यू टू पुट कर दो टू ए की जगह पे क्या रखो टू प्लस थ्री बी इक्व टू थर्टीन टू टू जा फोर प्लस थ्री बी इक्व टू थर्टीन टू कर जाएगा तो थ्री बी ज्यादा मार्क्स में आते हैं तीन मार्क्स में चार मार्क्स में किस टाइप से आते हैं ए कितना आया था ए कितना आया था ए आया था टू और बी आया था थ्री जो भी आया ठीक है अब आप बताओ ए और बी तो आपने माने क्वेश्चन में थोड़ी था ए और बी क्वेश्चन में तो एक्स और वाई था तो आपको निकालना तो एक्स और वाई है पर जरूरी थोड़ी है कोई बच्चा वन अपॉन एक्स को पी मान सकता है कोई बच्चा वन अपॉन वाई को क्यू मान सकता है तो उसके उसका तो पी और क्यू निकलेगा आंसर पी और क्यू या ए और बी थोड़ी है आंसर तो एक्स और वाई है तो आप क्या कीजिए ए की वैल्यू यहाँ पुट कीजिए वाई की वैल्यू यहाँ पुट कीजिए बी की वैल्यू यहाँ पुट करो तो वन अपॉन एक्स ए कितना है इक्व टू टू डबल इक्व टू टे वन अपॉन वाई इक्व टू बी कितना है थ्री एक्स को मिले टू को नीचे बढ़ जाए एक्स की वैल्यू कितनी आ गई वन अपॉइंट टू वाई को मिले थ्री नीचे बढ़ जाए वाई की वैल्यू कितनी आई वन अपॉइंट टू खत्म क्वेश्चन बस इस तरह से करना है तो आपको बस ये ध्यान रखना है कि आपका जो क्वेश्चन है वो तो कहाँ से है डिनोमिनेटर वहां से अब देखिए 
एनसीआर का सेम है ऐसे ही क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर इसी का सेकंड पार्ट है इस एक्सरसाइज के आठ पार्ट है तो उम्मीद करता हूं कि आज आप आठ के आठ ट्राई करेंगे इस वीडियो को देखने के बाद देखिए एक पार्ट बता दूं आप मैं आपके इसमें हेल्प कर देता हूं ये है 1/√2 2√2 मैं ऐसे रैंडम डाटा दे रहा हूं सिर्फ फॉर्मेट मैच करने की कोशिश कर रहा हूं ठीक है और दूसरा है 2/√2 3/3 मैं ऐसे रैंडम डाटा दे रहा हूं मान लो ऐसे ठीक है ये मेरा रफ एरर आंसर दिन है इस टाइप का है वैल्यू अलग हो सकती है तो क्या करूं पूरे के पूरे 1/√2 को a मान लो और 1/√2 का क्या मान लो b मान लो तो जब पूरा का पूरा a हो जाएगा ये क्या बन जाएगा a प्लस ये पूरा का पूरा क्या बन जाएगा 2b 4 फिर ये क्या बन जाएगा 2a प्लस ये पूरा का पूरा क्या बन जाएगा 3b 9 सॉल्व करोगे a और b आ जाएगा मान लो आपका a आ गया 1 और b भी आ गया 2 मैं कह रहा हूं मान लो जरूरी नहीं आया मान लो ठीक है तो जब आपका a और b आ जाएगा आप क्या करेंगे बिल्कुल सेम वही प्रोसेस लगा रहा अब आप a को इसके इक्वल कर लेंगे 1 upon root x is equals to a कितना है 1 और 1 upon root y is equals to b कितना है 2 ये नीचे आएगा ऊपर आएगा ये root x आ जाएगा तो root x is equals to 1 आ जाएगा root y आएगा 2 नीचे आएगा तो root y is equals to 1 upon 2 आ जाएगा तो आपका आंसर root x या root y नहीं है आपका आंसर x और y है तो कैसे निकालेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स तो स्क्वायर करेंगे तो बन जाएगा x ये बन जाएगा 1 इसको स्क्वायर करेंगे बन जाएगा y ये बन जाएगा 1 upon 4 इस तरीके से आपको आंसर निकालना है ये मैंने सिर्फ रैंडम सेट ऑफ वैल्यूज दिया है और मैंने रैंडमली सॉल्व करके ऐसी मैंने वैल्यूज मान के माने ठीक है मैं सिर्फ आपको मेथड सिखा रहा हूं तरीका सिखा रहा हूं करके नहीं दे रहा हूं करके दूंगा तो फिर बात क्या आ जाएगी ठीक है अब एक क्वेश्चन और है बिल्कुल एज द फॉर्मेट दे रहा हूं जिसको मुझे लगता है कि आपको दिक्कत आ रही है देखिए एक एक ये क्वेश्चन है एक इससे पहले वाला पार्ट अगर आपने ये कर लिया तो वो तो अपने आप हो जाएगा एक क्वेश्चन ये ठीक है इसका दूसरा इक्वेशन क्या है 2x एक्स प्लस फोर वाई इज इक्वल टू फाइव एक्स देखो सबसे पहले इन दोनों को नीचे ले गया होगा तो जब इन दोनों नीचे आएंगे तो 3y वाई इज इक्वल टू सिक्स और एक्स वाई ऐसे आ जाएगा आपने एक चीज हमें सुनी हुई है एलसीएम लेना एलसीएम लेना एलसीएम लेना एक होता है सेपरेट करना डिनोमिनेटर को सेपरेट करना डी एलसीएम करना यहाँ पर उसकी जरूरत पड़ने वाली है कैसे देखिए जो ये एक्स वाई है इस पे इसका भी राइट है और इसका भी राइट है यानी जब आप इसको डी एलसीएम करोगे तो ये क्या बन जाएगा सिक्स एक्स अपॉन एक्स वाई प्लस थ्री वाई अपॉन एक्स वाई इक्वल टू सिक्स जिन लोगों को मेरे ऊपर डाउट हो रहा है कि मैंने गलत किया है सही किया है आप लोग फिर से इसका एलसीएम लीजिए फिर से एलसीएम लेंगे तो नीचे दोनों का एलसीएम क्या आएगा एक्स वाई ऊपर क्या होगा सिक्स एक्स प्लस थ्री वाई देखो फिर से वही बन जाएगा तो मैंने सिर्फ डी एलसीएम लिया ठीक है ये इसका कोई ख्याल रखना इससे क्या होगा एक्स से एक्स कट जाएगा वाई से वाई कट जाएगा अब ये क्या बन गया सिक्स अपॉन वाई प्लस थ्री अपॉन एक्स इक्व टू सिक्स अब क्या करो वन अपॉन वाई को ए मान लो या बी मान लो और वन अपॉन एक्स को क्या मान लो ए और बी मान लो सॉल्व कर लो सेम तरीके से मेथड लगा लो ऐसे ही आप इस वीडियो को नीचे लाओ डी एल सेम लो टेक्स टेक्स कटो वाई से कटो इस इक्वेशन को भी आप ऐसे ही फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो सिखा दिया मैंने आपको फिर फॉर्म कन्वर्ट करके फिर ए और बी मान लो ए और बी निकालो उसको पुट करो एक्स और वाई निकल ठीक है पूरा सॉल्व नहीं कर रहा हूँ पहले जा रहा हूँ सॉल्व कर दो फिर मजा नहीं आएगा ना सिखा दिया बताया आपको अब देखो एक और टाइम टेन अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस टू अपॉन एक्स माइनस वाई इक्व टू फोर और अगली इक्वेशन है फिफ्टीन अपॉन एक्स प्लस वाई माइनस फाइव अपॉन एक्स माइनस वाई इक्व टू माइनस टू कैसे पता कर रहे हैं कि क्वेश्चन थ्री पॉइंट सिक्स का है देखो डिनोमिनेटर देखो इसका फॉर्मेट देखो एक्स प्लस वाई नीचे है इसमें एक्स प्लस वाई नीचे है इसमें x माइनस वाई नीचे है इसमें भी x माइनस वाई नीचे है तो बस फिर खसा दो इसको तो वन अपॉन एक्स प्लस वाई को a मान लो और वन अपॉन एक्स माइनस वाई को क्या मान लो b मान लो बस यही तो ये जो आपको समझ आ रही ना फिर बन जाएंगे क्वेश्चन जब से हाँ ये पूरा पूरा क्या बन गया a ये पूरा पूरा क्या बन गया b कॉन्स्टेंट को नहीं छेड़ना ये क्या बन गया a ये क्या बन गया b तो ये बन जाएगा टेन ए प्लस टू बी इक्व टू फोर और ये बन जाएगा फिफ्टीन ए माइनस फाइव बी इक्व टू माइनस टू अब मैं उम्मीद करता हूं कि आप यहां से सॉल्व करके ए और बी निकाल लेंगे निकाल लोगे पॉसिबल इक्वेशन बनेंगे मैं कह रहा हूं मान लो मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूं ए की वैल्यू मान लेते हैं टू आ गई और बी की वैल्यू मान लेते हैं फाइव आ गई ठीक है चलो ऐसे नहीं मान लेते हैं ए की वैल्यू टू आ गई और बी की वैल्यू फाइव आ गई हम मान लेते हैं सिर्फ मान मैंने ना मान लेते जरूरी नहीं कि आप सॉल्व करके भैया ने बोला कि ये है तो यही निकालते सॉल्व करके निकालो जो आएगी रियलिटी में वो तक वैल्यू होगी मैंने सिर्फ मानने के लिए बोला है 
लेट फिर टाइम आएगा टाइम बच जाए तो जैसे आपका ए और बी निकल जाएगा तो करना कुछ भी नहीं करना आपको 1 अपॉन x प्लस y ए कितना है 2 तो इसको 2 कर दो या मान लो जो भी है भाई 2 वाली मान लो ठीक है तो या मान लो चलो छोड़ दिया 2 और 5 मान लिया ठीक है अब क्या जाएगा 2 नीचे जाएगा x प्लस y आ जाएगा तो x प्लस y की वैल्यू कितनी आ गई 1 अपॉन 2 बन गई इक्वेशन फिर से अब क्या करूं b की वैल्यू किसके बराबर है इसके बराबर तो 1 अपॉन x minus y b की वैल्यू कितनी है 5 के ऊपर जाएगा तो x minus y कितना बन गया 5 1 अपॉन 5 नीचे आएगा तो 1 अपॉन 5 अब देखो आपकी x और y में दो इक्वेशन बन चुकी है ये क्वेश्चन 4 मार्क्स का है बहुत लेंदी क्वेश्चन है पहले मैंने किस तरह से न्यूमरेटर से वैल्यू को हटा के a मार्क के ऊपर पहुंचाया फिर मैंने a और b निकाले फिर जहां मैंने a और b मारे थे मैंने वैल्यू को बाहर रखा फिर x और y में सिंपल सिंपल दो इक्वेशन बन गई ये अब इन दोनों को सॉल्व कर दो x और y इन दो कर सकते हो ना बिल्कुल जल्दी सिंपली ऐड कर दो x निकल जाएगा y निकल जाएगा भाई आपका आंसर है तो इस क्वेश्चन में और इसके बाद एक और पार्ट है एथ पार्ट उसमें आपको ये क्वेश्चन दो बार सॉल्व करनी है समझ लो एक बार पहले a और b के लिए और फिर दोबारा x और y के लिए तो ये क्वेश्चन लेंदी क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन चार मार्क्स में आते हैं तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को यहां तक जो मैंने पढ़ाया वो पूरा तरह समझ आया होगा आपको वर्ड प्रॉब्लम ट्राई करने की जरूरत नहीं है ठीक है सिर्फ क्या करना है आपको वर्ड प्रॉब्लम छोड़ दो उसको ट्राई मत करना जो इसके आठ पार्ट है ना इनको ट्राई करो हालांकि मैंने एक पहला पार्ट तो मैंने करा दिया पर तू खुद से करना पूरे आठ पार्ट ट्राई करो इस तरीके से कोई भी दिक्कत आ रही है कोई परेशानी आ रही है व्हाट्सएप कर देना बताओ